signature, i-compare ang gi-question nga document. Gi-question nga unsa siya pagsulat. Kay mo ana usa nga mo ana ang babayan niya. Ay kani nga kani nga ako ang gipadalan mako love letter ni Isparta siya. Nya mo ingon si Isparta. Hala ka dili ko na ako agi, mao ni ako agi ikumpara ba? Oh, ingon ana. Mo na sa iyon nga gi-compare ang handwriting sa usaka document. Next is ink examination. When we say ink examination, i-examine o unsa nga ink ang gigamit sa pagsulat. Usually, mo ingunani good ko ka ng um, especially journals, ka ng matimpong OJT, katong sa face-to-face -face pa, na magoy ubang bata nga magsulat sa ilahang journal like from Monday to Friday sulatong siya tibuok Saturday ka ipas o Monday muna ay kasagaran sa ubang estudyante na dili magsulat muna ay gitawag kalik daily journal kay sulaton siya everyday wala siya giingong weekly journal na sulaton ni mo o every weekend so muna sila ka nang try to trying to kanang unang water bito nang mais lang ha. Di ba boy, kadadlaw mo ko naman nag-isulat. Yun niya. Ang age sa ink, makita yun mo na siya. Lahi o color ang ink or lahi ang document, ay lahi ang ang ink nga gisulat o Monday. Bisag same pa na siya o ball pen. Lahi ang ink ang gisulat o Monday. Lahi ang ang color sa ink ang gisulat o Tuesday. Or lahi ang dis, um, the way nga kuan lahi ko na siya nga ang motor ko anag. Lahi ang ihang color. Even though blue siya or itong siya puro, lahi ang naadyo siya ay diferensya. Munang usahay nga na mo submit na kong Monday na journal, usahay akong simhutan. Wana, gukwana. Murag gahapon pa mo nagisulat. Nag mo, usually mo, nagukukay ka ng baho sa ink. Bisag inyo siyang abot siguro dagay para na, basig mo kayo mga lakay weird kaya ni si ma'am oy. Para na ko, kanang tiksimhut ko, kuan, tiksimhut ko o journal nga ipas. Kay, in that way, may balaan ako nga bago ba nagisulat ang journal or daan? Kaya ang baho sa ink, actually, amot siguro ninyo, o hilig ba mong simhot o king? At actually, ang ink na good siya yung baho. Mailan ko niyo mo siya, o bago siyang isulat. Kaya ang baho sa ink, fresh pa kayo, o baho. Next is, indented writing. Kung na si indented writing, na ayaw ba nga mong sulat, nga, the way, how they indent the writing, or yung sa nila, in, um, in a word or in a document tayo uban nga musulat nga in aani gud na siya musulat or mugsugod sa iyang pagsulat lahi lahi gud na siya makita ko na siya next is alterations ang pag alter or ang pag usub na ay mga kausbanan sa document nga maklaro na ay uban nga maklaro ang alterations na ay uban nga dili maklaro ang alteration next is paper analysis muna akong giingon sa mga ni Aki nga when you say paper analysis makita ni mo ang usa ka document ang kuan age sa iya nga paper when you say age sa iya nga paper ang bago nga paper usually mga nga puti or katong uban nga mga Kuan, usually ang bad paper, puti yun na siya. Pero try to check nga ka ng inyong bad paper, even though mga mo age na siya, like 2 or 3 months, 3 months ago, yung in mong i-compare o bad paper nga bagong abre, puti yun ang bagong inabrihang bad paper. Like, bago pa ninyo giabrihan, bago pa muna ikaw, so sa Karim, pagkuha, pagkuha, pagod, o kaya ng bagong kwan o bagong palit na ban paper. If you're going to compare that, itapad lang. Makita gudak ninyo ang diferensya sa papel 
Huwag ang colors sa papel. Though they are all by paper, okay? coming from the same pang manufacturer niya. Basta kay unang magamit or ma-age ang papel, ma-expose us into um, elements like hangin, abog, um, humid, or ka nang maumog, malahit ko na ang papel. Next is photocopy analysis. O muna nito, kung kiigon kanina nga ang uban, kung na ay usbon, hasta ikapila pa na siya i-photocopy. Pero mailhan na ko na siya. And then, type writing. Like, you will be discussing ka na sa type write, ka na sa type writing, ka na sa type writing, na amang ko'y lahi-lahi nga type klase o typewriter o unsa sa klase. Makita ko na siya na iubad nga. I will discuss the further ka na sa typewriting na. Next is This is instrument used in a question document or QD laboratory. First on screen is your stereo microscope. Stereo microscope or stereoscopic dissecting microscope. This is an optical microscope variant designed for low magnification observe low magnification observation of a sample typically using the light reflected from the surface of an object rather than the light transmitted sure with second is a light microscope light microscope is or works like a refracting telescope except that the object is very close to the objective lens. Third is the video spectral comparator or your VSC. This is an apparatus which can analyze and compare inks. This also reveals alteration on a document. Second, this document also visualizes security features printed into papers. What are those security features, guys? Katong na ay mga fibers, and that will be discussed later. Katong na ay mga security thread. Muna siya. Next is the use of spectrometer and various built-in light sources for ultraviolet visible spectrum and infrared examinations of ink and documents to visualize fluorescence. Examination with transmitted light or low light angle and, re and recording or comparing differences in reflectance and absorption under variable wavelengths of lights and with various filters which will discriminate between different inks. Next is your electrostatic detection apparatus or your ESDA. Ilin siya itong ESDA nga fish, but this is your ESDA. This is an apparatus which can produce an evidential record of any indentation or your writing impressions which are present upon a page resulting from previous pages of overwriting in a writing pad, notebook, or upon a letter place inside an envelope which was then addressed. Next is to visualize and record any other transmitted impressions such as from a machine postal stamp upon an envelope or visualize and record any paper edge impression of a page portion that was torn from a page within a notepad even if the page was removed sometime later. Next is erasure. Erasure is the removal of writing, recorded material, or data or data. 
So when we say removal of writing, unsa man ang removal of writing? Gi? Erase or gi? Kuha. Like man ang alteration ka, ang alteration gi alisdan or gi ilisan. Ang erasure kay gi kuha siya or gi remove. Next is the euro Urion, U E U R or E U R I N constellation or Urion constellation. This is a pattern of symbols incorporated into number of banknote design worldwide since about 1996. It is added to help imaging software detect the presence of a banknote in a digital image. So, if we're going to check. Sige, magkuha tag kwarta. Let us see. Muni siya ay atong ang 50 pesos. Tidaan man eh. Sa atong ang 50 pesos, guys, if you can see, kaning na yung mura o o na may kwarta di ra. Kanang inyuhang, kanang itong na yung mura ga, triangle, triangle. Kanang na atin nga portion. Kani, kani. Kanang siya. Muna siya ay constellation nga makita sa inyo ha nga banknote. Muna siya ang mag muna siya ang mag triangle or sa other di ka siya maklaro sa itong kwarta but on other um, other bills or other currencies maklaro good siya like in forms of number nga magpurma siya o tayang mag masya mag diamond o purma ako na siya gabi kaya ako ko na siya gibulong diris ko ang ako ko na siya lang gibulong ngita ko ko kwarta o asa pa makakita nag example kanika sa 500 na siya dapit sa ubos kaya nang nai mga kaya nang na diri aning nang nai murag Parrot bitaw. Adili, oh. Blue nay parrot. If you can see in your 500 peso bill, na siya yung gamay nga 500 diri sa ubos, na inapod ari siya dapit. Kaya ng lower portion sa inyo nga 500. Kaya siya diri dapit? O diri, pod. Diri. Na na siya diri dapit. Then next is exemplars. These are handwriting used as standard for comparison with document in question. This is also known as authentic writing samples. These are two types of exemplars. Requested writing. These are writing samples taken from someone for purpose of comparison with a question document. Second is a non-requested writing. These are examples of the subjects writing that are taken in normal course of business or personal transaction. Okay. So, ang requested writing mo tong dictated, gisugo, gyod, upag, sulat. Para ma-compare sa question document, the non-requested writing, mo ito yung mga sample sa subjects writing na gikuha in today-to-day basis or anong mga pangadlaw-adlaw na ito nga routine sa pagsulat. Next is forensic document examination. This is the practice of application of document examination to the purposes of law. Graphology. This is the study of handwriting to identify the writer's personality traits. Okay, so makita daw sa pagsulat o unsa po o klase sa tao ang pag the way nga magsulat siya sa iyahang sinulatan. The um, graphologist. Graphologist is um, the profile's character, he profile's character or personality by drawing conclusions from a certain types of characteristic in the handwriting sample.
Handwriting refers to a person's writing created with a writing utensil such as pen or pencil. Muna siya ko na ato ang agi. Handwriting comparison characteristics. These are the characteristics. First is spacing between our letters. Muna siya kung gidiscuss ganina nga. Ang kada tawo lahi ilahi ko tamos mag the way tamo sulat the way na to siya isulat ang isa ka word nago na siya space kaya po bisan kinagmay and then also our spacing between our words na yung uban nga lagyo ka yung musulat from word to word na po yung uban nga duot rasad Next is relative proportion between letters and within letters. Ang the way ta mo sulap ug litra ug unsa ka gidakon na may uban nga mo sulap ug B nga butod kayo ay ubang inanang B. Naay uban nga B nga ingon ana B nga ingon ana na poy ubad nga B nga ay ubad nga B nga burus kayo na poy ubad nga gamay ra sa siya na poy ubad nga D nga ingon ana na poy ubad nga D nga butod ra pud siya kayo kana pag pag sekarang muna siya ngayon nga proportion sa pagsulat sa litra next is um, individual letter formations na lahi gyud ta mo sulat sa atong kaugalingon nga letter though na tay standard letter na po tayo unang unsa una to pagsulat sa letter mo na siya kung gigon ganiha nga others would like their G like this but me I write my letter like this G nga G nga standard but I write my G like number 6 inanak ko masulat o letter G then next is um individual uh, overall slant of the writing Nay uban nga muna siya kung gigon nga. Nay uban man gud nga musulat like leaning forward ang ilaha nga slant na poy uban nga. Na koy classmate sa una nga musulat siya sa young name kay ako musulat ko na usay nga. The way I write my pearl is ang ako ang P kay leaning forward. But siya the way he write my names kay Ana. My name is Ana. Lahi iyahang pearl. Kumusuwat ko pearl kay ingon ane. Asa na nawala na? Makita ra ba? Kamurag di ma. Okay. Ako musulat ko pi kay ako ang pi kay leaning forward. But siya kay body mo na siya na ako sa akong OJT sa una. He wrote, he usually wrote my name kay murag higda ang letter P. So, inana siya ang sulat. Munang, na, na binay usahay, nang bibigod kalikaya ng mga nga, hala ba, mag-attendance ako mo ta rin, mga na dayon na nga, well, mahira ko diha. Amo, tagay nakabuha to, mga na, eh, kami sa o naman, naman, hala, alayo na lang ko, pirma, pirmahi ko diha, bi. Kaya bisang duol na dyan ka, ayaw mo, yun pa dyan nga, pirmahi ko diha. Hmm. Amo, ay, basin ka mo sa inyo, dili mo ka, buhat ana but anyway well those were the days nya po oh, and pamahin na lang ko paligo then um the overall slant and connecting strokes the way a person he connects his um, letter to letter para makaform siya ang word and then pen lips kung so, saan pag kanang naiuban nga na yung magpakapin after or prior sila mo lift sa ilang pen. And then beginning and ending strokes, kung saan mo pagsugod ang imang strokes, ang upag-end po ni mo. Then, unusual flourishes, na yung ban nga mag, kay mga, like, mga enhancement or embellishment sa imuha nga pagsuwat. And ang imuha nga pen pressure. Kung ako pasulat ko, kung ko o ballpen gamit ang ballpen example musulat ko ballpen kay duot duot kay ko musulat ko ballpen samot na kung ang papel ni face niya 
ang papel nga iniglift nimo sa papel nimo kayunan makita ko kun nimo kung sakong gisulat kay duot kay ko gabi kay ko makakanduot kay ko musulat og ball pen and character of a handwriting number one, no single handwriting characteristic can itself be taken as the basis for a pars for a positive comparison second and the final conclusion must be based on a sufficient number of common characteristics between the known and the question writing samples. Dili good siya pwede nga na aray one or two reasons but it should be like more in common. Daghan view dapat ang iyahang na common ay hata mo yun nga ay kanin siya um, original or naghan po tang reasons kami yung tang ay delete na siya mao it should be plenty or sufficient number of reasons to declare if the question the document and the standard kay tinood ba or delete then there are no hard and fast rules for a sufficient number of personal characteristic. It is a judgment call made by the expert examiner in the context of each case. Lahi, lahi, yun siya. Dili, pwede, dali on, but it is the call of the investigator or the examiner when he will say or when she will say that Mauni ang iyahanga findings. Next in the picture is Henry Mill. He was an Engl English inventor who patented the first typewriter in 1714. Ito na siyang ilang ilahon kaya na siya. Hieroglyph. Hieroglyph or this is a Greek for sacred writing. This is a character of ancient Egyptian, Egyptian, sorry, Egyptian writing system. Logographic scripts are the picto, pictographic in form, in a way reminiscent of ancient Egyptian, are also called hieroglyphs. So, kabatay mo ang sa famous Egypt, katong memorag mga babae nga mag -ana. Ito siya mga logographic scales, katong mga sulat-sulat nila dito, katong na murag mga, mga tadyaw, mga tao, na mga fox, o na mga iro, na mga kawain ka ng mga pictographic or mga pictures. Then hologram. Hologram is a three-dimensional image formed by the inter interference of light beams from a laser or other coherent light source. Kung itong hologram, tabantay mo itong nakabot mo mga ng card gani nga inyong ana-anao na mag-usob-usob ang image. Nakabot mo na or magsamo na kinapanahon. Am I too old for this? Oh, na ingon na na nga kanang salat man to katang mga naruto sa una nga lang tawon mo mura siya gaaway nya anang ang card kay murang ana-anaon ang card ana-anaon then kanang ang iyang surface kay mura og kanang di siya totally rough pero mo siya mga linya-linya o mo siya mga hologram sa unang panahon mga ana ka usub-usub ang image sa card Next is indented writing or your second page writing. Kana, this is the impression from the writing instrument captured. Yeah. 
Yo guys, napa mo diha? Um, Tapos ah. Um, Tapos na una hilo man, akong gi-check ako ang akong gi-check ako ang kuan. Akong gi-check ako ang laptop ko na hilo man asa man ganing mabataan eh. Kaya pa dayon. Wait lang. Okay, Diane. These are your um, indented writing. When you say your indented writing, kabantay mo lang inyo hang notebook bitaw. Kada magsulat ta uh, na imurag mga lamak sa likod sa second page. Nasa yun na na or dilit na mo magsulat og notebook ay kung naay magreport pechura na lang. O mo man ay kasagaran ba? Na imurag may kasagaran karon sa mga bata nga. Kada dilit na mag di na mo sulat. Okay. Ay mo mo sa pechura, pechura na lang sa But during our time, wala pa, wala pa eh. Naya pa yung mga cellphones o na, pero para na ito mga maka-afford. So, magsulat po niya sa mga notebook. Then sa amuang notebook, makita ko ng the way ka ng amuang indented writing, ka ng the way nga malamak na yung mga lamak amuang notebook. Muna siya ay ka ng mga lamak sa second page na makita ng mga impressions. Next, electrostatic detection. These are indented writing may be recovered using this method. Ink. Ink is your colored fluid or paste used for writing, drawing, painting, or duplicating. Microspectrophotometer. My microspectrophotometer is your non-destructive approach To compare ink or ink lines, it accomplished with a visible light microspectrometer. Thin layer of chromatography is also suitable for ink comparison. Interlineation. This is the insertion between lines or paragraph. Kanang naakay i-insert sa document or na kay um, like kasagaran mga gudaning na mga ngayon ani usually kanang na mga mga di di siya totally dead kanang mga kanang ito mga kasulatan mga will mga last will and testament wa kay apil wa kay labot sa bahinan niya kanahan ba tsukang mabahinan so imong gikuan dito nga buot-buot ka dito nga imong i-insert imong ngalan I-appeal ka dito, bisag wag kay labot sa bahin. Then your gypsum position. An act or instance of placing close together or side by side, especially for comparison or contrast. Lindbergh baby case. This is a sensational case of kidnapping for ransom resulting in murder of a baby where a question document examination is the centerpiece of investigation and the reason for arrest of a perpetrator manuscript manuscript is a document written by hand as opposed to being printed or reproduced in some other way So, a manuscript, karang kaya mo yung kita, kanang usually sa tuang research, mo mag-send mo sa mong manuscript, pero printed. But, the way they describe what a manuscript is, is it, it was said that it is written by hand. Nag-feel ako kakapoy, kakapoy sulat. Tagi, may anas ako na sa mong research ka, murag, wala ba, wala ba may laptop, like, That was 2008. Um, mga pila naman nakatuig ron. That was 13 years ago. All we have is our flash drive. Kaya ito may itong mga 
kuan atau atau mi sa komputeran katong per hour pa mong bayaran manang what well, what we will do is uh, what we what what we do kay kuan man kanang more on sulat ra gyud mi magsulat mi og kanang sa notebook then ayat na mo i encode then katong among manuscript pa kun mo to siya klarong manuscript pa pati yung pagka yagawa nga ipakita pa namo sa among advisor kay mo yun siya ay okay na ni usa pa namo i encode Ang um, pagkahuman, pag humag in code, gireject, kaya di siya ganahan. Kung um, naunsa na to. Then, microprinting. Microprinting is one of many anti-counterfeiting techniques used most often in currency and bank checks, as well as various other items of value. Microprinting involves printing very small text, usually too small to read with the naked eye and to the note or item. So if you're going to check again your money in your kwarta, sa inyo 50 pesos, sa inyo 50 pesos guys, makita diha nga ka nang sa, ano na sa, Lady Landing during 1944. Na ay gisulat diha gikan sa gikan sa nawong ni um Sergio Osmeña kani diri nga portion kani diri ang nakasulat ani kay sa Bangko Sentral ng Pilipinas this is your microprint in your currency tay Bangko Sentral ng Pilipinas tuyo kuna ka nang hantud sya ma this is the lower portion of your triangle nga gikan sa Nawong ni Sergio Osmeña abot sa pinaka last nga edge sa triangle na sulat diha ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakasulat siya diha. Dayon. O same ra kani sa ubos. Kanang mga tawo diha abi ninyo o kanang iyan ang background but it na, na siya nakasulat nga BSP BSP BSP. Then, sa babaw na sa triangle na ibang ko sentral na kani siya nga portion o kani. Kaning lower portion, diri diri kaning nga dapita, muna siya microprint sa inyong nga bang ko sentral ng Pilipinas. Kani, 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 dapit. Then, kaning diri sa mga tawo, kaning mga tawo diri sa lower portion. Sa, wala na ka. Kapatid mo na na mga tawo diha, ana, ang nakasulat ana sa yang microprint kay BSP 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 So muna siya ingon niya microprinting nga naa sa tuhanga kwarta Oh kada tang 50 ko la ta lang ika example Obliteration Obliteration is obscuring a document by a series of x types haphazard lines blots and smears na magkabati kayo na magsulat, bitaw tayo masayo. Ato ang kuris-kurisan. Then ato na pong tapdan. Or ang uban ana Or on other documents, kay ilahara ng butangan o kuan ka ng liquid eraser, correction tape, or katong correction fluid, correction pen, then yung tab tabunan, pablat, or mga smears. Ito na mga Kapatay man ang atuang usay magsulat ta kada tong bullpen excited kay magsulat bitaw nga kanang daghan na ka siya ing na kanang manapot diri na to portion nga magsulat ta nga maapil pa ni atong palm print usay sa pagsulat ta tus papel o oh, na siya ug ang smears offset offset printing or web offset printing is commonly used printing technique in which the ink image is transferred from a plate to a rubber rubber blanket and then to the printing surface kaya naman daw before sa itong mga offset printing pa kaya daw atong iprint or kaya iprint sa papel kaya kuan kaya isulat sana siya dito o mura o tab o mura siya tablet ay ha ipatapot muna siya offset printing or ang ato na lang i-example ano is katong kani siya rubber blanket man siya kabantay gali mo anang mga rubber stamp nakatong anaon ra siya o violet nga ink tay itatak mo na siya ay kanang kanang na lang ko example ingon ingon inana inana siya ang oh, offset printing 
nga lang, sa offset printing, dako siya na it looks like a tablet, nga naa dito ang mga sinulat, then usa siya i- kuan, i-transfer sa papel. So, muna siya. Next is, letter press printing. This is a technique of relief painting using a printing press. A water compress composes and locks movable type into a bed of a press, inks it, and presses on paper against to it to transfer the ink from the type, which creates an impression on the paper. Then, pen lip. It is the practice of lifting the tip of a pen from a writing surface. It comes in the form of a disconnection between letters and letter combination. Pen pressure. Muna siya kung niya. Pen pressure. The way ang proportion of strokes and other in ways as affected by shading and unconscious emphasis. The way ka nga mong sulat, na yung uban nga duot, na po uban nga light lang. Penmanship is the technique of writing with hand using a writing instrument. When we say your writing instrument, it is your pen and pencil. Penmanship also is the art of practice of writing with a pen kaya ng inyong sinulatan. Next on your screen is Pellegrino Turi. An Italian inventor invented a mechanical typing machine. One of the first typewriters in 1801 for his blind lover Countess Carolina Fantuni da Paviziano. Pagka-forte yung ngala ng Italian. Again, the typewriter, or the, this typewriter was made for his lover, Countess Carolina Fantuni da Paviziano. Paviziano. He also invented carbon paper to provide the ink for his machine. Next is your pictograph. Pictograph is Pictograph is a pictorial symbol for a word or phrase. Pictograph were used as the earliest known of form of writing. Examples has been discovered in Egypt and Mesopotamia before 3000 before Christ or before 3000 BC. Katuning mga naa sa ilang mga cave, na katong na mga, ilang, the way they do their ritual in forms of drawing or symbols. Then katong kiyon sa pag, kaan pag-treat nila ilang pero, o kaan ka ng, the way or ilang mga everyday living or day-to-day -day experiences nila was put into drawing or the drawing siya. A question document. A question document is any signature, handwriting, typewriting, or other whose source of authenticity authenticity is in dispute or doubtful. These are the most common question document. First is letters, ang mga sulat, checks, or in yung mga cheque. Your driver's license, samot na karon nga daghan ka ayo nga piki katong kabatay mo nang kana bitaw sa mag-post bitaw sa sa tuang social media like FB, sa tuang IG, Twitter, katong mga mga online kuno online assistance nga mobile kag 5K. Mobile daw ka og 5,000 kay wala na i-appiran sa inyong lisensya. Delete na mo muskuila o NC2. Pero na na mo yung lisensya. Dahil pag abot na sa dako, kay kanya kung naan na kay lisensya, di mangita na kang dako. Pag-check kay, pikit man yung lisensya. So, nagpatong-patong na noon ang imuhang kaso. Next, another um, question, most common, another 
Example of the most common question document are contracts. Ang ato ang kontratang sudlan. Like na atay, musulot ag panarbaho. Nadyo ta anay kontrata. Tayo ba nga kontrata nga i-alter kay for the benefit anang gana siya nga mamor siya benefit or gana siya nga siya mag-gain. Wills. Kaning wills, igo o taan eh, pero wala, wala man ka ng katong mga kamera na tao, mga pupre, wala, wala man may yan eh. Para ka po katong mga dato, katong na yung mga katigayunan, mo ni katong mga wills nga, katong, ang ako ang, kuan, example, ang ako ang mansyon, ang akong mansyon, kaya akong ibilin ni James Saga. O niya kay kuan ka nang ang igsuo ni James, di man musugot nga ang mansyon at turaniya. So ganahan po ang iyang igsuon iyang gipausob ang tis, ang ang iyang testamento. O ang iyang will, ang iyang kasulatan nga kasulatan sa kisap man dagay naghatag nila nga og ako magkinaon sa pinabay ang akong mansyon ang ihatag ni Ninyo James Saga. O niya, ang igsuon ni James, kaya mo sugot, kaya naman siyang ma-appel, o giusob niya ang testamento, iyang gibutang ang iyang ngalan. Ma instead of ninyo, James, iyang gibutang ang iyang, ang iyang ngalan, nga siya nalay mo ang kon sa kwaliyang, ang sa palasyo, sa mansyon. Six is voters registration. Ang pangutan na nakarehistro na batanan, naka-experience na batanan o butar, nakabutar na batanan. Yes, Guys? Okay. Yes, ma'am. Ito ang voters registration. Na ang mag nga ang voters registration ipiki. Kaya ilang gingon nga ka na mga flying voter. Nga narehistro ka diri. Nga diri pong dapita. Tapos dumagete. Anang taga dumagete. Narehistro nyo kas dumagete. Nga kay kuan ka nang usually sa muta ng padulong election niya. Bago pa ka narehistro. Dili ni ka ma-reflex sa book of voters. Muma nang magdala ka o kuan magdala ka o katong COMELEC certification, gani, nga, nagpatunay, nga kani, si Juan de la Cruz, registrado, ani nga barangay, ani nga presinto, ani si Adere, nga kumanag, huwag kagbutay dito sa Dumaguete, nga mo, ato na po ka dito sa Manhuyod, kaya mo, butay na po ka, ato sa Manhuyod, bubutay kayo na kong hatag dito, o, kaya magdala ka ito yung mong voters registration, or ang imuha nga certificate, testify nga, source ng certifying nga ako magbutay sa Kusman Huyod but in fact kato siya nga registration that was kanang nato siya ay magic dito na itabo then next is passport na ay passport na ba ang kanan na may passport wala wala ma wala may passport wala wala ma Oh, ako po. Wala po ko'y passport. <laughs> Wala po ko'y passport. But usually, katong kakaraan nga passport, kung ano siya, that was, um, ilisan siya for the reason nga dali siya nga ma-peke. Dagan magod ka yung nang magpassport-passport na, especially katong mga kanang nang ato, rabitaw sa mindat na kanang ato ang Philippine backdoor. Kanang ilang yun na ito, ang backdoor. Dito sa Mindanao, nga mo, doon na biyalaman ng Malaysia, Indonesia dito, dito na silang ato dito, then maghimo na silang pas, na yung uban nga, piki rang passport kay gyalter ang age, kay usually, di mata pwede yung makapanarbaho sa gawas, o kuhaan ka ng ang ato ang edad kay gamay pa, o niya ganaan ng manarbaho, o kaya ng uban nga, anong girecruit, bitaw kahin siya, kasi karang nanay lang ipiki ang passport kay bata pa, o niya, pinakahin siya, ahin siya, 
usually na itabu ko na dito sa mga party Mindanao nga katutawang mga inosinti nga hatagan o piki nga passport but karon ang atong bagong passport nga katong ilang ingon na PRRD nga 10 years na passport kay kato na ng mga machine readable passports nga naa na siya ay special kuhaan ka ng na na siya special character or na siya mga kuhaan di pang insert na dito sa passport nga to make it nga ma-reach sa machine mailhan na siya ang piki ba or dili then petitions what are those petitions example sa mga petition kaya katong mga katong basig natin mga boyfriend or girlfriend nga taga gawas natin mga mga friends or mga tita nga nana dito sa abroad o niya ka na petisyon nanta, pa doon ta, pa bakasyon nun, o pa puyo na ta dito, walang uban, nga ipang alter sa ang mga kuan ka ng information nga nasa petition And then, kani threatening letters, uso kayo ni, ka ng mga panghulga, ka ng mga paskinan, kaya ka ng ikaw, o di ko ni musugtun, sunugo na ko inyong balay. Ana, imong padala ang sulat, hindi asa. O, oh, muna siya kasagat ka ng, ka ng mga death threat, ano, di ko ni mo, di ko ni musugtun, kay, akong silababan inyong balay. Muna na siya, kawan, anang, lakoy kaila, nga, di padala ang siya, di ko ni musugtun, ako sunugo inyong balay, imagine na, Maninood siya, hindi yung gugma. But, on the later portion, ni-deny siya nga di daw siya mo yung nagsulat sa kanang threat nga katong sunog nga arson threat o charot sunog nga katong nga threat, threat letter nga gisent niya sa ako ang kailang. Dili daw siya ato nagsulat. Kaya mo to, wala mo po na push to ang kaso ato kay ang suspect, siya lang yung suspect, eh, siya lang po yung naninguha. Nga lang, ang babae, dili interesado niya, una ang babae, yung ginag, di ko ni musugton, akong sunugun inyong balay. It's kind of funny, but it really happens, pero, kaluwis ginoo, kung po, 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 di mo dinay gyud siya nga dili jud siya nagsulat atong hulga pang hulga hmm. then is suicide notes mo gud siya kasagaran nang dali kaayo nga ma usa siya sa most ka disputed or kanang question document gyud especially sa suicide kay nga no Anong kasagaran, bebe? Mangutan ako. Ninyo, anong kasagaran sa mga suicide notes? I-question mo yun na siya or kasagaran mo mo nyo siya. Imbestigaran da yun o authentic ba or original ba ang suicide notes? Nga man kasagaran. Rinel. Rinel. Anong kasagaran, ang suicide note, kinahanglan man nga, muna na siya dali kayong makwestiyon based sa iyong authenticity. No. Okay. Um, no. Ha? On sa man, um, Bergonia, why is it that usually suicide notes are one, um, is one of the most common question document? CK, isi nga lang niya ganit tinood? Okay. Anong kasagaran? Anong kasagaran ng suicide note? 
Would you just say most common question don't have an answer? I don't know. Okay. Any idea? Um, any idea, Vincent Catalbas? Okay. No. Yes, Vincent. Wag unsa lagi kasagarang rason nga no ang suicide note mo guna siya pirmi nga ma question or usually in suicide cases ano a suicide note man ang mostly common nga question document because mommy maybe the suicide note is Fake, ma'am? Okay. Nga numang ma-fake ang suicide note? So that, ah, uh, ma'am? Para ang case ma-close, ma'am? Dali rin ma-close. Any other idea? Um, uh, Alde. Sige, si Alde na lang. Yes, ma'am. Ano man kasagaran sa suicide note? Notes. O kung na siya permi nga i-dispute based sa iyong authenticity. Ano nga i-dala, ma'am, kung iya bago ng agi or laing tao ang agi, ma'am? Okay. Sakto. Naman ko i-upan. Alde, the same number, Alde? Ma'am? The same number, agi-hapon? Yes, ma'am. Okay, hapon na. Or niyang gabi, eh. Okay. Wala ko yung kuhan. Okay, so okay, that question is worth 50 pesos, Lord. Okay, now, usually, suicide notes, mawagun na siya ay pirmi nga ma-dispute for the reason, sakto to kong gingo ni Alde, nga maybe the one, um, the one who allegedly committing suicide kay siya ba'y nagsuwat or dili. Kaya na may uban nga suicide na ay ilang gitawag o foul play. Na adyo na dili, guna siya, mawala, basta suicide na ang hiskutan. Kaya ng mga maghikog, mana na mag-uuban nga, gahikog-hikog, but, but the truth is, dili siya hikog, di siya suicide, but it's murder. Munang kinahanglan, nahimuon, good. Kaya ng iyang note, allegedly suicide note, mugi na siya i-dispute if authentic ba or dili kay if authentic o niya ang kuhan po ka ng base sa investigation suicide yun siya muna siyang maklose na ang case but if na ay na ay doubt or na ay mga doubt na ay discrepancy sa iyang note sa iyang suicide note muna ang digit kalay kayan nga usahay ang pamilya mo claim of foul play Next is your lottery ticket. Lottery ticket ka nang ato ang, for example, na ay kuan ticket nga nakadaog o pila may kuang premium lottery like mga 50 million. Your lottery ticket, guys, always yun na siya nga i-print of thermal paper. If kabantay mo kisay mamataray ninyo direk lotto kanang sa outlet kabantay mo nga kanang iyang papel kay sinaw unya og mainitan siya mura ma-erase mo na siya kanang thermal paper hindi pa siya pwedeng mabasa nya na may uban nga claim eh. for example claiming the 50 million grand prize then the lottery ticket kay in the on dispute e check pa na nila o authentic bagyon o anak bagyong adlawa na issue ang ticket or na issue ba na nila prior sa draw or na issue na after sa draw na siya next rules in collecting question documents the rules are original document referred then number two 
question document examiner must mark all evidence initial with the initial and date if document cannot be marked it should be placed in envelope and sealed with initial and date of course when we say we will mark the evidence for example ang kuan ang ang ebidensya kay ang inyong birth certificate di man pwede na sulat-sulatan sa examiner kamahimo naman ang ma-alter naman na niya ang document so ang iyong buhaton anak iyan ang isod sa envelope then iyan ang initialan or signan and then with the date then we should also maintain um, the quest, the QD examiner also maintain chain of custody So then, what is question document examination? Question document examination is the scientific methods of identification and examination of questionable documents. Handwriting examination, detection of forgery, falsification, and counterfeiting of document which stress the procedures of restoring and deciphering erasures and obliteration. Examination of documents by means of visible light, ultraviolet light, and ultra-red radiation and colored powders. Recognition and selection of standards and examination of questionable type of writing, computerized documents, and other forms of modern printing. Retracing. Retracing is the any stroke which goes back over another writing strokes. Muna siya kung gingon ganina. Nga if ever, sometimes ang ato ang ball pen, dili mo agi. Kunya, samot na nag-jot down ta sa mga information. Nag-isulti ni ma'am. Kunya, wak mo agi. Muna, we try to retrace sa ato ang agi. Para mailhan. Rhythm. Rhythm is the balanced quality of movement producing a natural resort not constrained or artificial. Rubric and embellishment. These are the additional and unnecessary stroke incorporated with writing for decorative or ornamental purposes. Nay uban man good nga magsulat og name nga butang ag smiley. Butang butangan bitaw. Ta sya butangan sya og kadang sa kadang sya smiley. Tong ana or butangan ba og heart. Nay uban magsulat og inani o. Oh. Pizza sa ni patapot. Nay uban magsulat og like pearl. Ana pearl. Ako mo sulat og pearl usa with kana smiley or na ako yung musulat nga pearl nga na ay duha ka heart usay inani ko musulat but then pearl sulat ko inani pearl nga na ay smiley or pearl nga na ay duha ka gagmayng heart muna sa usahay embellishment sa ako ang sinulatan nga lara good nabot buot rag sulat sulat na inana magsulat ko pearls usually if ever kanang kasagaran nga kanang pearl nga na ay heart heart or pearl nga na ay smiley kay kanang magsulat ko note so say magbilin ko notes sa kung anak na, ako na siyang butangan or iba reminders niya isulat ako na og kanang sticky note in ani sulat ko sticky note nga in ani din butangan ako nang ala nako na din heart heart duha ka heart nga kag may king heart nga mura pug circle Next is, on your screen, is Samuel Willard Soul. Along with Christopher Scholes and Carlos Glidden, they invented the first practical typewriter at a machine shop located in Milwaukee, Wisconsin in 1869. Okay. Now, we will discuss security fiber. Muna na akong gingon ganina. Security fibers are embedded in the paper during manufacture and non-reproducible. Security thread 
is featured on any of on many banknotes to protect to protect against counterfeiting and consisting of thin ribbon that is threaded through the notes paper. Kuha na po tagwarta. When we say, murajo na ko yung example. When we say security fibers, your security fibers aning kabantay mo anang na yung mura o mga gagmay, gali ka yung buhok sa inyong 50. Sa gagmay, kaya na siyang buhok. Manasig, na yung mura siya o oh, mga buhok-buhok na nigpis mo siya, baby hairs sa inyong 50 pesos or any kwarta ninyo. Dili na siya makita sa coin, but sa inyong paper bills. Manasig, security fiber, and then your security thread Sa ato security thread, kabantay mo anang sulod sa kwarta nga na ay mura o katong marka sa sigarilyo, bitaw, nga mura gi-insert dito, that is your security thread. Sa ato ang 50 pesos, sa atong 200 paubos, ano, na ano siya 200, 100 paubos, your security thread was inserted inside the, pay, the inside your bills. But sa inyong 200 Mataas, for example, this one, makita na siya sa gawas. This is your, sorry, makita sa screen. This is your security thread. Nasabdan. The fibers was kaning na mga pink na nasulat din nga portion. Kana mga pink na makita niyo that is your security fiber. And then, kani siya, nga nasa gawas, kani siya nga line. This is your security thread. Nasabda na? Okay. Now, shade, um, shading and pen position. The increase of width of stroke both by, both by variation and writing pressure. So, when we say um, your pen position na ay uban nga magsulat o na the, way nga, the way they write their kuan is like this. Ana. Ana. Straight kayo. Na po'y uban nga ana. Magsulat na po'y uban nga. Um, Didi siya joke. But the way she um, ra or gunit sa yung pen kay like this. Na anda na siya na niya. Akong estudyante. Inana siya musulat. Then, nai uban nga, napoy uban nga, kanang, the way they, anang, go, nang, the way their position their pens was in ana, nai uban ana, nai uban tindo. Okay? Then, next is, when she shows and grid and typewriter, mag-iskot na kita typewriter on. The first commerci commercially successful typewriter. Signature. This is our signature. A person's name written in a distinctive way as a form of identification in authorizing a check or document or concluding a letter. This is from the Latin word signare, which means to sign. These are the kinds of signature. First is your formal signature. Formal signature is used on official document such as will or deed of sale. Okay. Example, this is how I write my signature. This is how I write my signature. In ana kung signature nga pagkalayo ra jud nga murag di wa kay Rodriguez nga makita. That is how I write my signature. And informal signature guys, signature used in routine and correspondence such as personal letters and other documents where you want the reader to recognize the signature but exactly the exact spelling of the name isn't important. Other, other than an informal signature, guys, the way I write my informal signature, like, mag, 
magbilin kong note sa mga estudyante before during face-to-face -face classes, kasagaran, ako na ko ng butangan o rods. R-O-D-Z. Written like this. Um, yan na, ina na. Rods, radyo na, R-O-D-Z. Silang saga, like uh, and um, Brakel, I think, uh, there are my, they are my former students usually magsulat kukug note or na ako yung mga kanang mga suggestions sa ilang mga outputs butangan ako nag please anang in, or na may mga ipa-enhance to check nga uh, ako dyan nagsulat mga nag ko nga kanang please add information na yun, dash rods r-o-d-c so that is my informal signature Then, stylistic signature. Signatures used in signing checks, credit card receipts, and etc. This is also looks like the famous physician signature on a prescription. It is often highly stylistic and looks like a scribble that would be recognized as, as a signature. So, kanang guan, kanang... Stylistic signature, for example, kami diri kami sa mo ang sa school na mo, like for example, kana sa nurse, kana ng magkuan me, maginterview katong face to face pagyapon, kana ng ilang interview form kay kapoy magpirma aning kana ng inaning signature na tinuod, inani kana ng kapuyan magkupir maginani, usahay butangan na ako na sa P E S R Inani on. Inani siya. Inana on. Mula siya usahin nga nang makabalo sila nga ako yung nag-signature pero style-style ragod. But actually, this is my formal signature. Katong taas nga. Rodriguez ko nga pero wala yung Rodriguez ka makita. Okay? Next is signature forgery. Signature forgery refers to the act of falsely replicating the signature of another person. Meaning, imuha nga gisuhin ang pirma sa lain nga tao. Popular methods of forcing, forging a signature. First is your freehand method. Unsa ang freehand method? Freehand method is whereby a forger, after careful practice, replicates the signature by freehand. Although a difficult method to perfect, this often produces the most convincing result. Imong praktisan ang iyahang pirma. For example, pirma sa akong papa. Pirma sa akong papa nga. Like, This was about elementary pa ko nga nag-practice ko daan ang iyahang pirma. His pirma was like this. Abe? Tama na. Taysa, taysa. Tabali, tabali. This is how he signed This is, muna siya pirma sa akong papa. Even though I practiced this for years, but still, di ko na ko ma-perfect ang iyang pirma. But I can replicate this by freehand. This is his signature. E.S. Aurob Ana. Next is traceover method. Trace over method, guys, is the sheet of paper containing the genuine signature, meaning naagyud ang iyang pirma ngalang imuha siyang gitrace. Bale, ang original na pirma, gipailalman o papel, imuha siyang gitrace. That is your trace over method. Then, katong lamak sa ilalong, Mao na toy imuhang guide para magpirma na ka. Nasabtan? These are the methods of signature tracing. 
First is your carbon outline method. Let me say your carbon outline method. Carbon paper is inserted between your original and false document. Kaila mo, carbon wala. Carbon. Katong, wala ko yung sample dito, wala yung carbon pa. Katong doon sa, kwan ma'am, sa typing? Oh, kato siya. Katong ipa, ilalong katong muragay na siya o black, na iba na na black or Violet. blue. Ang sa likod man. Diba? Black or blue na siya. Then, ang usually anang ihang babaw niya kay maroon, na ay blue. Parang mo siya kasi gano'n ako makita. Tapos yung bata ko na yung blue, Ha? Tapos yung sabi naman sa tubig ba to sa... Oo, oo, ka na pong uban. Kaya na nagbil sa tubig. Kaya na kasi ilalong. Na po yung uban nga carbonless nga papil. Pero nga, automatic siyang mo carbon. But, okay, let's not go further to that. Kasi yung carbon outline method. Na ang magbutang ta, for example, na kay ganahan dyan nga. I-forge nga signature. Kay, kaya na naging dilita. So, kaya na, ganahan dyan ka na i-permania. Kay, para to make it look original to make it look nga coming from that person but ikaw pwede magpa-perma sa iya mo na nag-insert ka o carbon imong gitray sa babaw ang babaw is your original document carbon and then ang ilalong nga document na supposed to be imuhan daw daw ay permahan na imuhang i-trace to dito e pag-trace mo dito na i-carbon so Usually, matransfer ko siya dito sa ubos. Then, your indentation process. The original document is placed over a false one under it and be traced later using a pen or pencil. Mo na itong palamak. That's your second process. Then, third is your transmitted light process. This process is a light source is placed under a light. A light source is placed under a light. The original document is placed under the false one. The light source will illuminate both documents so that the writings on the original document will be seen and traceable on the false one. So, get traced mo siya, pero pinagi nga gagamit ka o suga ka nang sa may term ani. Masyag ka nang gipalakrahan. Pero, ang gamit ni mo kay suga. Next. Characteristics that may suggest presence of forgery. First is your shaky handwriting. For your shaky handwriting, usually makita mo guni siya kung kwan ka ng um, makita ni siya katong sa imuang simple. Ay katong sa imuang text. Aha. Makita ni siya sa imuang freehand method. Na ka na you're trying to um, forge a doc, uh, a signature though practiced but makita ang shaky or kanang makita gyud ang kanang magkurog bitaw ang imong agi na sister pen, pen lips then imong signs of retouching imong gi retouch ang imong document or imong signature letter proportions of the way you write your letters And then, very close similarity between two or more signatures. Then, kinds of forgery of signature. Number one is your simple forgery. This simple forgery is the signing of a document in his own or in a modified handwriting. Easy to detect once standard of genuine signature are obtained. So, Uh, muna siya nahitabo kanang na siya standard nga perma parihan ako nga example ang ako ang ako ang uh, perma kay kaning ganina tayo sa perma na ito so this is my original signature but others Um, others, in some cases, someone made my signature like this. This is a simple act of simple forgery.
Young Giful akong name. Young Giful akong name sa Young Report. Ginana ni Agpirma sa ubos. Pearl Eden, like ang Rodriguez was written in full. That is a good example of simple forgery. So if you're going to check, if you're going to compare it with my standard signature, it is highly, uh, makita lang yun ayun ni mo nga, my signature was forged. Mm. Okay, if you're going to compare the standards, if ever, this is my original signature. On the upper, upper side, that's um, the original signature. And the other one is the spurious forgery. Or, wala na, yan ang i-modify ang handwriting. O, yan ang i-perma-perma. Abira niya. The next is your simulated forgery. Or your freehand forgery is the copying or imitation of my signature. So, moto ganiya nga. Kanang akong i-practice ang perma sa kong papa. Medyo ako kasuhid, pero hapit-hapit na. Um, been doing that for koan. Sige kong practice. Pero wala mo siya kung kaya gipirmahan noon. Nga so far, nga document, nga nagpaka-ako nagpaka siya. Pero wala, nag-practice ra me. Practice ra ko. Ako rin. Then these are the integrators of your forgery. First is your blunt starts and stops. Ang kanang nalibog ka nga sa kamagsugod or ka nang na magoy uban nga ang original magod nga mo sign wa magod ta kabalo usually wala kabalo kabalo ka mo suwed si ang pirma but you don't know actually ug asa sa magsugod asa siya ka sugod your pen lifts and your hesitation sa may sign nga magduda ka yung mga eh kuan and your tremor ang imong speed ug ang pressure the way ka mo sign pero kanang Usually, um, the way my father would sign his papers, kay duot, mana siya duot. So, I know, but dili po na ako, dili po na ako kayo ma, dili na ako, dili na ako ma-check o unsa jud ang kanang, yang pressure, unsa jud ka duot siya mo sulat. And then, touching. Nang, sa pawan, Slant, oh, so many shots. Slant, I can describe any nang the slope of writing in relation to the baseline. Next is your spacing. Spacing is a blank area devoid of content, serving to separate words, letters, numbers, and your punctuation. Striking, making an impression of a coin on a metal blank by pressuring using steel dies. Anang dokdoko ni mo ang imuha nga. Mga dinokdoka ni mo yung coin. Let me check. Kung nabay, dinokdoka na akong coin dere. Naiuban bitaw ka ng makakuha tag sukli bitaw. Kabantay mo anang ka ng naimurag. Idokdok. Na siya. Super imposition. Super imposition is the placing or laying of one document over another in a way that it appears as a single image. The placement of an image or video on top, on top to add to all, to the overall image effect, but also sometimes to conceal something. Terminal. Terminal is the end of your stroke, while initial stroke is the beginning of a writing stroke. Tremor. Your tremor is the deviation of from uniform stroke brought by lack of smoothness. These are the kinds of tremors. First is your genuine tremor caused by age, illiteracy, or weakness. Di ba kabate mo ng mga tiguang na bitaw kay magsuwat o kuan kaya na magsuwat na sila kay kaya ng kurog da yun usay kay kaya ng naimurag mga action o kawiris. Then o kaya ng hina na bitaw kayo mo perma ang mga, mga guwang na, tiguwang na, then mga id, or mga kanang na mga nagkurog, na siya, nga makita ni mo ang the way, the, di na usahay mag uniform, ang, di na, di na usahay mag uniform, ang, the way, ang ilang writing. Next is your, um, tremor of fraud, makita na, di na usahay nga kanang, 
klaro na kayo nga na nagu siya pagpangilad. Then your typewriter and your type bar. One of the top, one of the bars on a typewriter that bears type for printing. Typewriter is a mechanical or elect electro mechanical machine for writing in characters similar to those produced by printers. Movable type by means of keyboard operated type, striking a ribbon to transfer ink or carbon impressions into the paper. Carriage return. Carriage return is referred to the mechanism or lever on a typewriter. It was used after typing a line next and caused assembly holding the paper to return the right so that the machine was already ready to type again the left hand side of the paper. Okay. So, kabantay mo na kung katong typewriter bito katong nay murag. Murag bito siya o lever. Inana nga, katong inyong pindot, ay ka ng inyong ibira, bita nga mo, balik siya swala, then type na kagbalik, o sa ato pa ng laptop, mura siya, o enter, mura siya enter key. Typeface, typeface, this is the printing surface of a type block. The most popular are, are the Pika and your Elite. Your pica contains 10 characters per inch, while your elite contains 12 characters per inch. So, sumatutal, um, the way pica, nang, mas dagko-dagko gamay um, character ang sa pica since maka-contain man siya o pulo ka-character sa usa ka inch while your elite will contain can contain, mas gamay-gamay siya sa inyong paika since 12 characters per inch ang maigo. Okay, next is types of typewriter. First is your keyboard typewriter. This is the simplest kind of typewriter functioning from QWERTY. Formation of letter and having a type that is a type by a bar or a rod. On the left side of your screen, you can see that is an example of a QWERTY or a keyboard typewriter. Next is your single element typewriter. This will enable the user to print data or data in different language or fonts. Instead of using a bar mold for the type, single element typewriter use wheels type sleeves or type shuttles for molds. The most popular single element was the Hammond type shuttle. Next is your type bar typewriters. Muna ni siya nga typewriter atong naabdan during our typing lesson. Katong na ay mga bar sa atubangan, then molds or kanang kanabitong na ay kuan nga kung ato ang galit siyang i-upper case o lower case na at na siya lock then type bars are all, the most common kind of typewriter and the original invented by Scholes, Glidden, and Soleil so Scholes, Glidden, and Soleil was the type bar typewriter next is your index typewriters these were less costly in the pre-modern era but also less useful. An index typewriter requires uses to first input what key they would like and then perform another action to print the letter to a page. Usually, these didn't use type bars but instead, they use type wheels, type shuttles, type plates, and even more novel types. Example of the index typewriter are American Visible. This was first manufactured in 1901 and the French Virotype of 1914. Next is your teletype typewriter or the teleprinters came from the scene in the mid-1950s and peaked in the popularity in 1960. Is they were mostly for the communication information from point to point, such as modern fax machine, 
are used. Most non-IBM computers have teletype terminals. Teletypes are completely mechanical and thus require regular lubrication. They did not have type bars in the strictest sense and instead used plastic gears to print message. And next is true electric typewriter. This is the most typewriter, most modern typewriter still used today. And this is the um, most notably models were came from IBM, such as the Selectric. The electric typewriter minimized the force necessary to print out a message by using a motor and a type ball to print letters on our paper. Vignette. So, Vignette is a small illustration of portrait or photograph which fades into its background without a definite border. So, kabantay mo ng ubang picture galing nga. Mura siya glingin nga. Blurry ang iyang background. Brad, kabantay mo ko siguro mo gamit, Ana. No? Kana mo yung tatong Vignette. Ito lang taon. Huwag nabay Vignette. Kaya kuwang phone. Ultra. Okay, one moment. I should launch. Okay, so this would exa um, usually look like oh, may ngon tanga vignette. Munishay appearance. Kita na to sa screen. Nga ka ng kita ray na sa kuan, na sa na sa background. Na, for example, na naka focus sa ato. And then, na okay. Moment. Nakapoko sa ato ah, and then um, blurry ang imuhang na background. Next is your watermark. When we say watermark, unsaman ang watermark? Kwa naman na siya kayo ron, brag. Gamit naman na siya kayo na ito, especially sa ito mga phone. Kata ito mga cellphone, bitaw ka. Na ay mga kuan ka ng kadang shot usually kadang katong mga modern na kayo nga phone karon kay nanay shot by Oppo or ang uban kay especially sa Realme o sa Samsung kay na pwede na ma insertan og author o kanang other phones usually katong mga modern type na sa mga Android phones pwede na butangan o kinsay author nga apan pag-click na to sa picture, naanay nga lang, or naanay ato ang watermark. But on papers, usually sa ito mga papel, nasa papel na to, ano na yung mga background, may uban nga. Kung ako, for example, mag-suat ko this paper, o niya, na mo kayo usahay ko, di mga talikayan nga, na magpa-photocopy ang upan, as a sort of, cheating manang ang akwang akwang um, test paper butangan ako sa watermark sa background any kuan any design or name usually butangan ako ng name butangan ako ng ngalan sa background sa contest paper butangan ako sa watermark to kuan ka ng to check or to prove na uh, kuan ako yung naghimaan ng ako ang kwan. Ako ang uh, ako ang test paper. Then, na may uban ko nga. Na mo yung nga. Kwan ka ng, na ko'y take home test. Niya. Yeah. Ang uban kay, mag -re reproduce nila kay sa ilang classmate without knowing. Uh, pila ka section, na ilahay yung question. O masak pa na. Then, writing. Writing is your medium 
of communication that represents a language through the inscription of signs and symbols. Then cursive writing is known as script, join up writing, joint writing, running writing, or handwriting is any style of penmanship in which the symbols or language are written in a conjoined or in a flowing manner generally for the purpose of making writing faster. So, kanang ato ang tinapo. That's a very good example. Kanang ato ang yun nga cursive writing. And writing speed are classified into four divisions. First is slow and drone. Second is your deliberate. And next is average. Then fourth is rapid. Katong pinaspas. Okay? So, um, thank you guys for listening. Any questions? No, ma'am. Okay, no? So, magwita ni Dean. Nasa na maroon si Dean? Okay. So, we will be waiting for Dean. Basi na pa si Dean. Wait, saha. Okay, ha? Mag-wait sa tani din. Asa na ka? So, guys, um, questions? Wala may mga pangutana. And, guys, this uh, PowerPoint presentation will also be sent to um, ako po sinin siyang isin ni Dean kay para ma-share sa, sa mga wala karon. Okay? So, i-chat sa ako si Dean. Asa na pa rin si Dean karon. Okay guys, mag-wait na lang ta ni Dina kay kasing kung napay gibot si Dean but wala pa man si Dean asa man ka ni si Dean karoon Guys, magulat sa taka kabasig na pa-instruction si Dean. I have okay, to end. I have to end sa tuang session.
Okay, so wala man si Dean, basi na busy si Todd si Dean. So guys, um, before we will end our um, session, morning session, uh, may I request uh, who's uh, Bergonia to have our closing prayer. Let us pray. Um, and then the Father. Okay, continue. And then the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among the men, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us, sinners, now and now for death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without an Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, guys, so thank you so much. I will see you this one in the afternoon. Okay, so asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you this afternoon, guys. Thank you so much. Have a great day. Bye-bye. Thank you, ma'am.